السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پچھلے درس میں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ منکر حدیث کیا ہوتی ہے آج پڑھتے ہیں کہ شاد حدیث کیا ہوتی ہے شاد اور پھر اس کے بعد شاد اور من منکر حدیث کے درمیان فرق دیکھیں گے لغوی اعتبار سے شاد شد کا اس میں مفعول ہے جو کہ کسی چیز کی انفرادیت کو ظاہر کرتا کہ یہ اپنے معنی و مفہوم میں یا اپنی سند میں انفرادی ہے انڈیویجول ہے شاز کا معنی ہے اکثریت کے مقابلے پر اکیلے کھڑے ہونا جس کو آپ کہہ لیں ایک ایکسیپشنل بات ہے اگر آپ اس کو اصطلاحی مفہوم میں ٹرمینالوجی میں دیکھیں تو شاز ایسی قابل قبول روایت کو کہتے ہیں جو کہ کسی دوسری اپنے سے زیادہ مضبوط روایت کے خلاف ہو یعنی ہوتی تو قابل قبول روایت ہے پر اس سے زیادہ قوی روایت موجود ہوتی ہے اور یہ اس کے خلاف ہوتی ہے سو so, شاز روایت قابل قبول ہوا کرتی ہے کیونکہ اس کے جو راوی ہوتے ہیں وہ اچھے کردار کے اور احادیث کو محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں دوسری روایت اس کی نسبت قابل ترجیح اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس کے راوی زیادہ سقا ہوتے ہیں یا اسے متعدد اسناد سے روایت کیا گیا ہوتا ہے یا کسی اور وجہ سے اسے ترجیح دی گئی ہوتی شاز حدیث کی تعریف سے مختلف ماہرین میں اختلاف رائے ہے لیکن وہ تعریف جسے حافظ ابن حجر نے اختیار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اصطلاحات کے علم میں یہ تعریف زیادہ قابل قبول ہے اچھا شاز جو ہے وہ حدیث کی سند میں بھی ہو سکتا ہے اور حدیث کے متن میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سند سے ایک روایت آئی ہو اور ایک اور سند سے ایک اور روایت آئی ہو اور دوسری روایت کے راوی پہلی روایت کے راوی سے راویوں سے زیادہ قوی ہوں زیادہ سقا ہوں یا متعدد ترک سے ایک معاملہ آتا ہو اور ایک ترک سے ایک معاملہ آتا ہو تو متعدد والا جو ہے اس کے راوی زیادہ اسٹرانگ ہیں ایک والے سے اچھا اسی طرح متن میں بھی شاز ہو جاتا ہے مثال کے طور پر متن کے شاز کی بات کرتے ہیں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر بتاتا ہوں کہ اسے شاز کیوں کہتے ہیں اس روایت کو حضرت ابو داود نے اور پھر امام ترمزی نے اپنی سند سے عبد الواحد بن زیاد سے انہوں نے عامش سے اور انہوں نے ابو صالح سے اور انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی فجر کی نماز ادا کرے تو اس کے بعد وہ اگر سونا چاہے تو دائیں کروٹ پر سوئے اب یہ روایت شاز کیوں ہے امام بحقی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنے میں عبد الواحد نے اس سے مختلف بات کی ہے جو زیادہ اور لوگوں نے بیان کی ہے تو عبد الواحد نے اسے آمش سے لیا اور عبد الواحد بن زیاد کی بات برخلاف ہے ان لوگوں کے جو کثیر التعداد ہیں وہ کیسے وہ یہ کہ دیکھیں جی فجر کے بعد دائیں کروٹ پر سونا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تو ہے پر آپ کا ارشاد سوائے اس روایت کے اور کسی روایت میں نہیں ملتا اچھا آمش ہی کے آمش ہی کے اور دوسرے فقہ شاگردوں میں صرف عبد الواحد ہی ایسے شخص ہیں جو اس حدیث کو حضور کے قول کے طور پر روایت کرتے ہیں جبکہ باقی شاگردوں نے اس کو حضور کے عمل پر روایت کیا ہے تو قول والی روایت چونکہ ایک ہے ایک ترک سے آتی ہے اور عمل والی روایت کئی ترک سے آتی ہے وہ بھی سکا راوی ہیں تو تعدد کی وجہ سے زیادہ اکثریت ہونے کی وجہ سے یہ شاد ہو گئی ایک والی ان کے مقابلے میں تو یہ جو ہے یہ متن میں شاز ہونا کہلاتا ہے اب مختصرا بات کر لیتے ہیں کہ پھر منکر حدیث میں اور شاز حدیث میں کیا فرق ہے تو دیکھیں جی شاز وہ حدیث ہوتی ہے جسے کوئی قابل اعتماد راوی بیان کر رہا ہو لیکن وہ اس راوی سے بھی زیادہ کسی قابل اعتماد راوی کی بیان کردہ حدیث کے خلاف مفہوم پیش کرتی ہو اس کے اپوزٹ اس کے برعکس منکر وہ حدیث ہوتی ہے جسے ناقابل اعتماد ضعیف راوی بیان کر رہا ہو اور وہ سکا راویوں کی حدیث کے خلاف ہوتی ہے تو شاز میں راوی قابل قابل اعتماد ہوتا ہے شاز میں پر اس سے بھی زیادہ سکا یا اور کثرت کے اسی ٹکر کے اور کثرت میں راویوں کے وہ خلاف ایک بات کر رہا ہے جبکہ منکر میں راوی ہی ناقابل اعتماد یعنی کہ ضعیف ہوتا ہے تو اس لیے 
اس لیے جان لینا چاہیے اس سے کہ منکر اور شاز احادیث میں یہ بات مشترک ہے کہ یہ درجہ صحیح کی احادیث کے خلاف ہوتی ہیں لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ شاز کا راوی فقہ ہوتا ہے اور منکر حدیث کا راوی ضعیف ہوتا ہے حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک ہی سمجھنا لا پرواہی ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے ذہن میں شاز اور منکر کا فرق آ گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں معروف حدیث پر بات کروں گا اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر محفوظ حدیث کے بارے میں بھی بات کروں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشن میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں